السلام عليكم ورحمه الله محمد سعيد ويد يو فيزيكس اند كيمستري تيتشر ناو وي ار جوينج تو سولف موديل اكزام نمبر 4 ان فيزيكس ان المعاصر بوك تشوز ذا كوريكت انسر كويشن نمبر 1 ساتلايت اوربيتس ا بلانيت ويز تانجنشال فيلوستي نمبر 1 ساتلايت اوربيتس ا بلانيت ويز تانجنشال فيلوستي في ايكوالز Uh, nine, you should know that nine kilometer per second, yeah, nine thousand nine times ten power three meter per second. If the distance between the satellite and the center of the Earth, yeah, and R equals five point four three multiplied ten to the power six meter, then the periodic time of the satellite T equals what? Uh, v equals what? Two by R over T. So T equals two by R over V equals 2 by times R uh, 5.43 times 10 to the power 6 over uh, V 9 times 10 to the power 3. خد بالك في ال choose هنا عندي في باي ففي طريقتين يا اما ما تدخلش الباي يعني احسب ال 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 problem عادي والباي ما تحطهاش في ال calculator يعني equals كذا باي طيب لو انت عملت باي يعني 2 ملتبلاي وحطيت الباي في الكالكوليتور يعني دخلتها في المعطيات عندك مفيش مشكله بس حاجه هتضطر بقى تيجي في الـ في الـ هنا تقول ايه 1.21 باي كذا يبقى تحطها في الكالكوليتور 1.21 تايمز باي تايمز كذا ايكوالز كذا ونكتب الرقم ايكوالز فتبقى صعبه شويه فللتسهيل هنخلي باي بره ونشوف يبقى هنا مش هنحط باي في الكالكوليتور يبقى 2 تايمز 5.2 43 times 10 to the power 6 over 9 multiplied 10 power 3. The dini uh, 1206.6 boy. Time. And they look at all came 1 on Harak decimal uh, points 1231.2 times 10 to the power 3 boy. You go on point 2 boy times 10 to the power. You got. Uh, choose number uh, B. Another question. Okay, question number two. If a body starts motion from rest, question number two, with uniform acceleration, which means uh, it covers an equal displacement in equal intervals of time. So the graphical representation that shows the relation between the cover displacement and kinetic energy. We have four uh, graphs, kinetic energy uh, uh, with displacement type. The object uh, starts its motion from rest, Vi equals zero. So it moves with uh, uniform acceleration. So it's, uh, it moves with non-uniform velocity, which means it covers an equal displacement in equal intervals of time. So after this displacement d d and d and so on kinetic energy equals what half mvf square so we should calculate vf square at this place vf square vf square same uh, vf1 square vf2 square vf3 uh, square vf1 square from third equation equals vi square plus 2ad vf1 square equals what vi equals 0 so it equals 2ad vf2 square equals vi plus vi equals 0 plus 2a multiply d in this case 2d which equals 4ad vf3 square equals what 2a multiply 3d which equals 6ad <coughs> uh, by calculating uh, uh, kinetic energy kinetic energy equals half m which is constant for the same uh, object kinetic energy 1 equals half multiply m times vf1 square which equals uh, substitute half m multiply 2 ad 
to cancel with 2 equals m a d kinetic energy to half m v f 2 square which equals a half m times v f 2 square equals 4 a d 4 a d which equals 2 m a d kinetic energy 3 equals a half m v f 3 square which equals a half m times v f 3 square equals 6 a d which equals 3 m a d so in this case kinetic energy 1 equals 1 times constant kinetic energy 2 equals 2 kinetic energy number 3 equals 3 so when we kinetic energy with this with displacement after one say m a d two three after one it equals one after one displacement kinetic energy say it equals a one after uh, two d kinetic energy two equals two Three equals three and so on. So the kinetic energy we will choose uh, a third choose. Kinetic energy is directly version to the displacement. Number three. A person try to push a box of mass 50 kg placed on horizontal rough plane, but he couldn't. So the resultant of this of the forces acting on the box. Trauma only the how uh, a person try to push a box of mass 50 kg placed on horizontal rough plane, but he couldn't. So he didn't shift So acceleration equals zero. So في الحالة دي طالما الاكسشن يكوال زيرو so the resultant force يكوالز زيرو لازم طالما في فورس هوين افورس اكتس upon an object it should change its state its direction or its velocity or both of them two identical tangent poles each of mass m and radius r attract each other by a gravitational force that equals time واحدة واحدة كده بيقول لي ونحطها هنا على طول تو ايدنتيكال تنجنت بولد ايدنتيكال وتنجنت يعني لامسين في بعض اتش اوف ماس ام ام اند ام اند ريديس ار دي ار والريديس بتاع دي سو اف ايكوالز وات جي كابيتال ام 1 ام 2 ام تايمز ام ام سكوير اوفر ار باور 2 طب دي ار plus r by 2r or bar 2 4r square so we'll choose g capital m square over 4r bar 2 تمام by increasing number 5 by increasing the distance between the satellite and the center of the earth so the space periodic time we have two rules for velocity Number five, T equals two by R over T, right? And another rule, V equals square root G capital M over R. For where we say on the by increasing the distance between the satellite and the center of the Earth, لما ال the distance اللي هي R بتزيد. إيه اللي حصل V? V decreases at L. ناخد بالنا في حاجه مهمه جدا يا شباب نبدا بالرول دي ليه لان الرول دي طبعا هنا جي كابيتال وام كابيتال دول كونستنت يعني جي كونستنت وماس اوف ذا اوف ذا بلانيت از كونستنت اف ار انكريز فور تايمز فور اكزامبل يعني لو دي زادت فور تايمز يبقى الفي هتقل كام هاف يعني لو دي لو ار في الحاله الثانيه بقت فور تايمز ار يبقى الفي في الحاله الثانيه تبقى هاف طيب نحط هنا يبقى ال R هنا لو زادت 4 تايمز ال V هتقل كام؟ هتبقى half طيب ال period time بقى يبقى T هنا 2 باي 
ار واحنا قلنا هنا نحط 4 كانها 4 و في اوفر هاف يبقى ملتبلاي 2 يبقى البريودك تايم انكريزز يبقى اول حاجه البريودك تايم انكريزز تمام طيب والفلوستي لو اف ار انكريزز فلوستي ديكريزز يبقى البريودك تايم انكريزز اند اوربيتال فلوستي ديكريز سو ويل تشوز دي البريودك تايم انكريزز 8 تايمز A ball of mass, two kilograms, falls from a height twenty meter uh, on a smooth plane. Number six. A ball of mass, two kilograms, fall from a height twenty meter on a smooth plane, and collides with it. If its energy decreased by uh, seventy six. كي اي 2 ديكريز بقى عباره عن كي اي 1 ماينس 76 سو ات ات ويل ريباوندز ابورد باي فيلوستي يعني عايز في 2 ايكوالز كام طيب هو هنا بيقول لي نبدا طبعا كي اي 2 ايكوالز كي اي 1 ماينس 76 كي 2 هاف ام في 2 سكوير equals half m v1 square minus 76 half multiply mass equals 2 multiply v1 square طيب هو هنا مش مديني v1 square بس مديني ال height يعني height 20 meters وال vi equals 0 احنا عايزين نجيب ال vf اللي هي عبارة عن v1 يبقى نسميها v1 in this case والجي عندي equals uh, 10 meter per second square so from third equation vf square equals vi square plus 2gd vf square اللي احنا عايزينها اللي هنسميها v1 square equals vi ب 0 2 multiply g times 20 يبقى 400 so v equals 20 meter per second يبقى v2 square اللي احنا عايزينها equals a half m v1 m طبعا تايمز 2 تايمز v1 20 سكوير 400 ماينس 67 2 كانسل مع 2 2 كانسل مع 2 سو v سكوير ايكوالز v2 ايكوالز سكوير روت ل 400 ماينس 76 سكوير روت 400 ماينس 76 ايكوالز 18 متر بير سكند 18 متر بير سكند D. Okay. In the in the opposite figure, the hands of the two men A and B do work. Uh, A and B do work. Uh, the hands of uh, 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 the first man in figure A do work because displacement and force. There is an angle between uh, force and displacement. In this case, the hands of the man. Uh, sorry, the force. In this case, if x is in the uh, in vertical, uh, vertically, b in this case force acts vertically, and displacement in this direction through the angle between force and displacement equals 90, and cosine 90 equals zero. Work in this case if d cosine 90 and cosine 90 zero, so work in this case equals zero. The hands of uh, man a do work. While the hands of man B don't do work, Taban choose B, correct. The hands of man B do work, Taban strong. The hands of the two men A and B don't do work, no, it's wrong. A do work, but B it doesn't do uh, work. Satellite of mass uh, 10 power 3 kilograms, orbits a planet of mass 10 power 24 kilograms in an orbit apart from the center of the planet by this uh, value. So the orbital uh, velocity of the satellite is What uh, he, he gives you the mass of the satellite and the velocity of the satellite it doesn't depend on the mass of the satellite يعني مش هنحتاج الماس بتاع السطلات دي في أي حاجة، okay. هو من درجة 10 إلى 14، يبقى هنا V equals square root G capital M للبلانيت over uh, R. 
So V equals square root G capital 6.67 times 10 to the power negative 11 multiply mass of the planet 10 power 24 over uh, R lowest 6.67 times 10 to the power 5. Cancel now. Square root 10 to the power negative 11 multiply 10 to the power 24 over 10 to the power 5 equals 10,000 10 power 4 meter per second 10 power 4 meter per second choose number A another problem in the opposite figure that uh, the work done by the force F number 9 to push the box upwards from the ground to the top of the inclined plane is time. Put back the problem is Zaidi. If it was 100 Newton, we need 30, we need 3 meters. <coughs> Work we can give to it. How many things? Yeah, M F F D. The F is the same, but it's not the D. Yeah, F times D. Yeah, it's the D. The displacement. It threatens you. قول له ام جي اتش يبقى هيديني الماس بتاعت الاوبجيكت هو مش مديني ماس والاتش اللي هي دي دي اسمها اتش طيب هو هنا مديني حاجتين مديني الاف ومديني الاتش طيب نحلها ازاي حاجه من اتنين انا يعني هستخدم الرول الاولانيه بس هنجيب الدي الاول الدي الديسبليسمنت طب هو مديني الانجل 30 مش انا عندي ساين سيتا ايكوالز اوبزيت اوفر هايبوتينس يبقى ساين 30 ايكوالز اوبزيت اللي هو 3 اوفر هايبوتينس اللي هو الدي اللي احنا عايزينها so d equals what? 3 over sine 30. يبقى احنا كده جبنا d خلاص. يبقى d equals 3 over sine 30 equals 6. d equals 6 meters. كده احنا جبنا d. وانا عندي work equals what? Work equals f d 100 times 6 لو الفورس مداني 100 with displacement اللي هي حركها عبارة عن 6 meters يبقى equal 600 joules 600 joules uh, The attraction force between two bodies is 0.04 newton if the distance between them is doubled The attraction force between two bodies we have two bodies is F equals 0.04 number 10 if the distance between them is doubled يعني D2 equals 2D1 so the attraction force between them becomes F2 equals D F2 equals G capital M1 M2 over D square come on D2 square so F2 G capital M1 M2 زي ما هي over نشيل بقى D2 نحط مكانها كام؟ 2D1 all power 2 so F2 equals G capital M1 M2 over 4D1 square مش احنا F1 equals كام؟ G capital M1 M2 over D1 square هنشيل بقى يبقى F2 equals 1 over 4 F1 equals 1 over 4 times f1 became 0.04 it is 0.01 newton 0.01 d answer the following questions 11 uh, a bicycle rider uh, climbs up a half circled hill of radius 50 meters Uh, half circle hill of a uh, hill of uh, radius 50 meters equal r 11 r equals 50 meters calculate the highest velocity that the bicycle uh, could have at the top of the hill which keeps its tangent to the hill medini g equals 10 uh, meter per second square
In this case, AC should equals G. And AC equals what? Equals 10 meter per second square. So in this case, because in this case, the gravitational force acts as, as what? A centripetal force. So AC equals V square over R. AC, which equals G, equals 10, equals V square over 50. So V square equals 500. So V equals square root 500 equals 500 equals 22.36 meter per second. Question number 12. Calculate the ratio between acceleration due to gravity on surface of the moon. 12 G on moon. Uh, to that on the surface of the Earth over G Earth. If you know that the mass of the Earth, mean mass that Earth, M Earth equals 5.976 multiplied 10 to the power 24 kilogram, uh, and its radius R Earth equals 6.4 multiplied 10 to the power 6 meters. And the mass of the moon, mass of moon equals 7.35 multiplied 10 to the power 22 kilogram. And its radius, our moon, equals 1.74 multiplied 10 to the power 6. Let double multiply. G moon over G earth. G equals what? G capital M. M moon over R moon over two times R earth over G capital M earth. G capital cancel with G capital, so it equals R earth equals 6.4 times 10 to the power 6 multiply mass of the moon 7.35 times 10 to the power 22 over R of the moon. 1.74 multiply 10 to the power 6 multiply mass of the earth 5.976 times 10 to the power 24 6.4 multiply 10 to the power 6 multiply 7.35 multiply 10 to the power 22 over 1.74 multiply 10 to the power 6 multiply 5.976 multiply 10 to the power 24 equals 0 0.045 this is the ratio between them A body is projected vertically upward. Uh, and you have three graphical representations to show the relation between some physical quantities of this body. Which of them represents the relation between the kinetic energy and the height of the body from the ground? By increasing, uh, a body is projected vertically upward. 13. A body is projected upward. What are the height be z? Will kinetic will velocity decreases? So kinetic energy decreases. You are by increasing height and kinetic energy. By increasing height, kinetic energy decreases. So uh, number one, this is represent uh, figure number one represents the change of kinetic energy with uh, the height. The mechanical energy and height. By increasing height, mechanical energy remains constant. Mechanical energy and height remains constant. So we, uh, figure number three. 
represent this the relation between mechanical energy so we can say mechanical energy and height kinetic energy and height and this is potential energy and height uh, question number 14 ركز معايا كده في الـ في الـ question ده عشان في ناس كتير كانت بتتلخبط فيه uh, question number 14 The opposite graph represents the change in acceleration of a body which starts its motion from rest. بقول لك أنا عندي جسم. A body starts its motion from rest. Uh, which starts its motion from rest during time. At which point the moment the momentum of the body is maximum. طيب هنشوف بس الزيرو الأول the momentum is zero at point A. يعني هنا momentum is zero at point A because at point A at point A momentum equals what mv and v equals zero so momentum at this point equals zero طيب المشكلة كانت عندنا في الماكسيمم في ناس طبعا قالت ان ال a b c هنا time هنا acceleration طبعا هم في ناس كتير قالوا طبعا ماكسيمم مومنتوم ات بوينت بي طبعا هي الكلام ده مش صح لان احنا المفروض نجيب ايه بقى؟ احنا عايزين نجيب الفلوست ات بوينت بي وبعد كده نجيب الفلوست ات بوينت تي صح؟ يعني لازم عشان اجيب المومنتوم هنا المومنتوم هنا بيساوي بي ايكوالز ام في فناخد بالنا من نقطه مهمه جدا هنا بيقول لي احنا عايزين نحسب المومنتوم ات بوينت اي بي اند سي طبعا المومنتوم ات بوينت اي ايكوالز زيرو خلاص ما فيهاش مشكله Uh, we should calculate the momentum at point P and momentum at point C. صح ولا لا؟ طيب. Momentum at point B equals mass times velocity at point P. Momentum at point C mass times velocity at point C. MV at point C. طيب. How can we calculate uh, the velocity type? هنا ال velocity at point B اللي هي uh, final uh, velocity يعني احنا هنجيب دلوقتي عبارة عن هنا triangle الأولاني ده مش احنا عندنا اريا ايكوالز وات؟ واي تايمز اكس اللي هو اي تايمز تي او اريا اندر ذا كيرف ايكوالز وات؟ مش احنا عندنا رول اي تي ايكوالز في اف ماينس في اي مش احنا عندنا اي ايكوالز وات؟ في اف ماينس في اي اوفر تايم سو اي تايمز تي ايكوالز في اف ماينس في اي طيب اي تايمز تي اللي هي هاف اريا اندر ذا كيرف مش احنا حاطين هنا هاف وهنا هاف هي هي صح ولا لا؟ Half AT اللي هي area under the curve so area under the curve يبقى half AT اللي هو area of triangle equals V طيب half AT equals VF اللي هي V at point B اللي هي V at point P تمام وهنا في half بره minus zero صح مش احنا قلنا ال initial velocity هنا zero so VB equals what half cancel with half equals AT So B L at at point B M V B equals M A T. نفس الموضوع. عايزين نجيب بقى the final velocity اللي هي V C. عشان نسألين A equals V F minus V I over time. So A T equals V F minus V I. طبعا نفترض دي V I ودي V C. يحنا عايزين نجيب الأرقام كلها. مش هاف اي تي كلها دي كلها هاف اللي هي اريا اندر ذا كيرف ايكوالز هاف في اي في اف ماينس في اي صح ولا لا؟ طيب سبستيتيوت هنا هاف بس هنا تي كلها احنا هو كنا قايلين دي تي بس صح؟ طب ودي 2 تي خد بالك يعني الحته دي كده لحد هنا لو افترضنا الحته دي تي تبقى دي 2 تي يعني دي تي وكمان تي يبقى التايم كله كام تي؟ يبقى هاف مالتبلاي اي تايمز 2 تي ايكوالز هاف V F minus V I half cancel مع half يبقى two A T equals V F اللي هي V at point C minus V I ب zero so V C in this case equals two A T so B C B L at point C equals M V C equals M two A T so momentum at point C at point B equals M A T و at point C 2 mat 2 mat so momentum at point C is greater than momentum at point B so the maximum momentum is at point C نفهم الحته دي شايف الناس كان فيها مشكله في البروبلم
uh, a body of mass m moves with velocity v if its momentum increases by 40 percent 15 body of mass m moves with velocity v if its momentum yani b2 increase by 40 يعني عبارة عن b1 plus 40 percent اللي هي 0.4 b1 which equals 1.4 b1 يعني b في الحالة الثانية المومنتوم in second case equals 1.4 b1 عد ال b1 مرة و 0.4 يعني مرة و 4 من 10 calculate the increase in its kinetic energy هو عايز ke2 خد بالك هو عايز ايه هو عايز increase يعني ال ke2 زادت عن ke1 بكام طيب هنقول له كي اي 2 اول اول نبدا بالمعلومه من داني بي 2 ايكوالز 1.4 بي 1 مش بي 2 ايكوالز ام في 2 ايكوالز 1.4 ام في 1 ام كانسل وذ ام سو في 2 ايكوالز 1.4 في 1 رايت سو كي اي 2 ايكوالز هاف ام في 2 سكوير وناخد بالنا ان كي اي 1 ايكوالز هاف ام في 1 سكوير سو كي اي 2 ايكوالز هاف ملتبلاي ام ملتبلاي في 2 ايكوالز 1.4 في 1 اور باور 2 ايكوالز هاف ام 1.4 سكوير 1.4 باور 2 ايكوالز 1.96 v1 سكوير طيب يعني عندي 1.96 تايمز هاف ام v1 سكوير مش هاف ام v1 سكوير دي كي 1 يعني ايكوالز 1.96 كي اي 1 رايت مش دي ممكن نكتبها كده يعني دي كانها كي اي 1 بلس 0.96 كي اي 1 مش احنا قلنا دي بلس دي يعني ناخد ال1 دي يبقى كي اي 1 هو عايز هي زادت قد ايه؟ يبقى هي عباره عن كي اي 2 زادت عن كي 1 بالمقدار ده يبقى كي اي 2 increased by 96% زادت بنسبه 97% مفهوم الحته دي؟ طيب كويستشن نمبر 16 The opposite graph represents the relation between the work done and uh, the angle between the force line of action and uh, the direction of motion. Work and uh, the angle between force and direction of motion. If the force causing motion is uh, 100 newton, 16, F equals 100 newton, and displacement D equals 5 meters. Find the work done at point A. Type work at point A equals F D cosine theta. The general law F 100 times D 5 times cosine cosine theta. Theta at point A equals 0. Cosine 0 equals 1. So it equals 500 joules. 5 at point A 500 joules. Uh, the angle at point B. Angle at point B. Work at point B equals came zero. Work at point B equals F D cosine theta. Work at point B zero equals F D one hundred times five cosine theta. So cosine theta zero over over five hundred. Iba cosine theta equals zero. Theta equals shift cosine zero equals ninety. Iba equals 90 uh, degrees 17 the opposite figure <coughs> the opposite figure shows three identical cores of uh, same mass m compare between the maximum acceleration reached by the three cores after passing the traffic lights neglecting the friction force Uh, 17 the opposite figure shows three identical cores which means this means that force car engine the force of the car engine a equals force of car engine b equals force of car engine c so uh, of mass m 
compare between the maximum acceleration طيب احنا عايزين طبعا f equals what m cor a equals times a cor a equals m b a b equals m c b sorry a c m a equals m times acceleration of cor a m b m plus m to m a b m c m plus 2 m 3 m a c m cancelled with m so a1 a equals to m a b equals a a equals to a b equals 3 a c so the ratio between a to a b to a c 1 2 2 2 3 thank you